ओके नाम ना चाप्टर डिस्क निर्तीयू इन अंजाम चाप्टर पर प्लस टूव फिजिस् अंजाम चाप्टर मग्नटिसम आट ओके अत्यावश्य ना चाप्टर चुनाव कंपाटीवल कुछ चुनाव चाप्टर ना बार मग्नटे अगर कुछ लोस आप्लिकेशन अगर तेज चाप्टर पर अब क्वस्ट वाई वाट मीन बै ऑफ ए बार मग्नट और बार मग्नटि चोच अब नाम कोच्चे ना क्या साधारण कट्राक्टीव प्रोपर्टी रेपर्सिव प्रोपर्टी अंप इतर कड़ता ई कॉर्शन इतन ईर्शन अब इतना वे कम चल पाल इवे अट्राशन अलग रिपर्शन ओके अब इवे को अट्राक्टीव अलग ऋपल अट्राक्टीवेंट रिपर्शन ओपिटा अट्राशन अब एल चोच अट्राक्टीव प्रोपर्टी ऑफ ए बार मग्नटेड इन टू रीजियन नियर इट्स एंड इतर बार मग्नटा मग्नटिंद अट्राक्टीव रिपर्सिव प्रोपर्टी आीजन पर बार मग्नटिंग ओके बार मग्नटि अट्राक्टीव अलग रिपर्सिव प्रोपर्टी अच्छा नेचर एंत डिपेंड आ बार मग्नटि एंडिलीज डिपेंडुसरी चार्जि नेचर इन डिपेंड अब अट्राशन रिपर्शन नाच्चे क्लास डेली लाइफ साधारण चाहिए कंधर सा अगर चल सा वीटल को चोचा ई रु रीज अब बार मग्नटि एजन पर बेसल अट्राशन रिपर्शन ओके अदान फस्ट क्वस्टन पर ओके ओके नाम क्वस्टन पर ड्रो द मग्नटिक फील्ड लाइन ऑफ ए बार मग्नट और बार मग्नटि मग्नटिक फील्ड लाइन वरिका चोच्चे मेटीरियल वरचुच्च पढ़ी साधन का मटल वरिदे अगर फील्ड लाइन वरिदा और बार मग्नटेड़क कुरे लाइन वरू लूप फोम अवस्ट चो सा चोटे चो अब जस्ट नोक कल वर पे साधन जस्ट नोक अब मटल वरक क्वस्टन पर आवश्यक क्वस्टि मूस्ट इतने क्यों और मटन वर अगर चो पति मूस्ट नोक द प्रोपर्टी ऑफ ए मग्नटिक फील्ड लाइन जस्ट नोट क्वस्टिंग एक्साम चो क्वस्टिन्न प्रोड्यूस अच्छे प्रोपर्टी आ प्रोपर्टीस एक्सप्लेन चोच्चे नमुक इन बेस वे कम इवे कुरे मग्नटिक फील्ड लाइनस अभी बार मग्नटिक प्रोड्यूस मग्नटिक फील्ड लाइनस अब ईर फिगर वे परू नोक नलक्ट्रिक फील्ड लाइनस प्रोपर्टी ना चाप्टर तो चाप्टर पढ़ी अब अद ओर्म ई क्वस्टन सिंपल नोक फस्ट पर The magnetic field lines are continuous. The magnetic field lines are continuous closed loop. Magnetic field lines are the origin. That is continuous side to the closed loop. Are you going to know what I mean? Continuous side to the closed loop. Are you going to know what I mean? That is the origin. That is the assembly. That is the form. That is the origin. One loop form. That is the origin. What I mean? This is a complete circle form. That is the origin. Circle means circular shape form. That is the origin. Magnetic field lines are the origin. अब मग्नटिक फील्ड लाइन पर कंटिन्स फोम क्लोस्ट लूप फोम 
പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ടു മാക്റ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നെവർ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോണം ഒരിക്കലും രണ്ട് മാക്റ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കൂട്ടി മുട്ടത്തില്ല രണ്ട് മാക്റ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒരിക്കലും കൂട്ടി മുട്ടത്തില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ എടുത്താൽ തന്നെ അതെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മാക്റ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വന്ന് അത് അതുപോലെ അങ്ങ് തിരിച്ച് പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ഈ ഒരു മാക്റ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് അതുപോലെ എന്ത് പോയി തിരിച്ചിറങ്ങി പോവുകയാണ് ഓരോന്നും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് വേറൊരു മാക്റ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസോട് യാതൊരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ല അതുപോലെ ഇവിടെ സർക്കുലർ ലിപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ മാക്റ്റിക് ഫീൽഡ് സർക്കുലർ ലിപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഓരോന്നും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് ഒരു മറ്റേതുമായിട്ട് യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല അതായത് ഒരിക്കലും മാക്റ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ദ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇൻ എ റീജിയൻ ഗീസ് ദ ഇൻ്റെൻസിറ്റി ഓഫ് മാക്റ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനകത്ത് പറഞ്ഞ അതേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന സമയം കിട്ടപ്പോൾ നോക്കണം അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു റീജിനകത്തുള്ള ഒരു റീജിനകത്തുള്ള അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിൻ എടുത്താൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ റീജിന് കൂടി എത്രത്തോളം മാക്റ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നോ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ മാക്റ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റെൻസിറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഒരു മാർ മാഗ്നറ്റ് ചെറിയൊരു പോർഷൻ എടുത്താൽ അതിൽ പല 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 എന്ത് നടന്നു പോകും മാക്റ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കടന്നു പോകും അപ്പം എത്രത്തോളം മാക്റ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന റീജിനിൽ കൂടി അറ്റേ ചെയ്യാൻ പാസ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇൻ്റെൻസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും കൂടുതലനുസരിച്ച് ഇൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മാക്റ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കൂടുതലനുസരിച്ച് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാക്റ്റിക് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ ഇൻ്റെൻസിറ്റി എന്തുകൊണ്ടിരിക്കും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇൻ്റെ ഗിവൺ റീജൻ ഈസ് ദ ഇൻ്റെൻസിറ്റി ഓഫ് അതായത് ആ ഗിവൺ റീജിനകത്തുള്ള ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ നമ്പർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ എന്ത് കൂടിക്കോളും അതിൻ്റെ ഇൻ്റെൻസിറ്റി കൂടിക്കോളും മാക്റ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് കൂടിക്കോളും അപ്പോൾ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ടാൻജൻ ഡ്രാ ടു ദ ഫീൽഡ് ലൈൻ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഗീവ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഫീൽഡ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും പറയുന്നതാണ് ഇപ്പം സർക്കുലർ മോഷൻ എടുത്താൽ തന്നെ ആ സർക്കുലർ മോഷനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കണം ആ പോയിന്റ് ഇന്ന് എന്ത് വരയ്ക്കണം ടാൻജിൻ്റെ വരയ്ക്കണം എനിക്ക് ഈ പോയിന്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണേ ഈ പോയിന്റ് എന്ത് വരയ്ക്കണം ടാൻജിൻ്റെ വരയ്ക്കണം ഈ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് എന്ത് പറയുക ടാൻജിൻ്റെ വരയ്ക്കണം അപ്പം അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദ ടാൻജൻ ഡ്രാ ടു ദ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഗീസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് എനിക്ക് ഈ ഒരു റീജിയനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ എന്തു വരയ്ക്കണം ഒരു ടാൻജൻ്റെ വരയ്ക്കണം ആ ടാൻജൻ്റെ ആയിരിക്കും ആ പോയിന്റിലുള്ള മാക്റ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലേ അപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല ടാൻജിൻ്റെ വരച്ചാൽ നമുക്ക് ആ മാക്റ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആ പോയിന്റിലുള്ള മാക്റ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ആ നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്ന ആദ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒഴിച്ചു റോസ്റ്റ് ലിപ്പ് ഫോം ചെയ്യും ഒരിക്കലും കൂട്ടുമുട്ടത്തില്ല പിന്നെ ഒരു റീജിനകത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മാക്റ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻ്റെൻസിറ്റി നല്ല കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ ടാൻജിൻ്റെ വരച്ച് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഡിറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി ആ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ചോദിക്കാം അതെന്താ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം ഇതിൻ്റെ സെയിം റീസൺസ് ഇതുപോലത്തെ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പല ചാപ്റ്ററിലും തൊട്ട് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ആയാലും പ്ലസ് ടു ആയാലും അതിന് നാലാമത്ത
ഞാൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ റൈറ്റിലോട്ട് പോകണം അങ്ങനെ പറ്റുമോ എനിക്ക് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ സ്ട്രേറ്റ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുമോ നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അറ്റേ ടൈമിൽ ഒരു ഡയറക്ഷൻ അതേ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ അല്ല രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിനർത്ഥം ഒരു പോയിന്റിൽ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ വരുന്നു അതായത് ഈ ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റിന് ഈ രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ ടാൻഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ വരുന്നു ഒരു പോയിന്റിന് രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഒരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല ഒരാൾക്ക് ഒരേ ടൈമിൽ അറ്റേ ടൈമിൽ അറ്റേ ടൈമിൽ ഒരു ഡയറക്ഷനേ പോസിബിൾ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ സിമിലർ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒരിക്കലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിന്റിൽ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ കിട്ടും ഒരു പോയിന്റിന് ഒരിക്കലും രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ അതാണ് മൂന്നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ ടു ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നെവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരിക്കലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്താലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ നമുക്കിനി അഞ്ചാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം റിപ്പേഷൻ ഈസ് എ ഷുവർ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിസം എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇതുപോലെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാണ് റിപ്പേഷൻ ഈസ് എ ഷുവർ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷനെ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആ ചാപ്റ്റൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പം ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാം അതുകൊണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് സ്യൂറോട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്കോ ആ ചാപ്റ്റർ സ്യൂറോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ റിപ്പേഷൻ ഈസ് എ ഷുവർ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ബാങ്കിൻ്റെസം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയാൻ നേരത്ത് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ക്യാൻ അട്രാക്ട് അനദർ ബാർ മാഗ്നറ്റ് അറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ റിപ്പൽ ഒള്ളി അനദർ മാഗ്നറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെയാണ് അതായത് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കാന്തത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ക്യാൻ അട്രാക്ട് അനദർ മാഗ്നറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഞാനിവിടെ ഒരു കാന്തം കൊണ്ട് വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പം ഈ കാന്തത്തിനകത്തോട്ട് വേറൊരു കാന്തം കൊണ്ടുവന്നാൽ വേറൊരു കാന്തം കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പോള് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് നടക്കും അട്രാക്ഷൻ നടക്കും ഇതിപ്പോൾ നോർത്ത് പോൾ ഇത് സൗത്ത് പോൾ ആണെങ്കിൽ അവിടെ അട്രാക്ഷൻ നടക്കും ഷുവർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സൗത്ത് പോൾ ഇവിടെ നോർത്ത് പോൾ ആണെങ്കിൽ എന്ത് നടക്കും അട്രാക്ഷൻ നടക്കും അപ്പം അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാന്തങ്ങൾ തമ്മിൽ നടക്കും ഓക്കെ ആണല്ലേ അതുപോലെ ഈ ഒരു സെയിം കാന്തത്തിനടുത്ത് നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ ഞാനൊരു മൊട്ടുപ്പിന് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം മൊട്ടുപ്പിന് എവിടെ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല മൊട്ടുപ്പിന് നോർത്ത് പോൾ വെച്ചാലും സൗത്ത് പോൾ വെച്ചാലും എന്ത് ചെയ്തോളും അട്രാക്ട് ചെയ്തോളും അപ്പം അട്രാക്ഷൻ്റെ കേസിനകത്ത് അട്രാക്ഷൻ്റെ കേസിനകത്ത് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റെ കൊണ്ടുവരുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ വസ്തു ഏത് അതിൻ്റെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രോപ്പർട്ടി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇവിടെ നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് വന്നാൽ അവിടെ എന്ത് തുടങ്ങും അട്രാക്ഷൻ നടക്കും ഇവിടെ മാക്ചുറി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള ഏതൊരു വസ്തു കൊണ്ടുവന്നാലും അവിടെ എന്ത് തുടങ്ങും അട്രാക്ഷൻ നടക്കും അതാത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ക്യാൻ അട്രാക്ട് അനദർ ബാർ മാഗ്നറ്റ് അതാണ് ഇവ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ സ്വൽ ആസ് മാഗ്നറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് മാക്സിറി സബ്സ്റ്റൻസ് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൊട്ടുപ്പിന് അതുപോലെ തന്നെ കാന്തത്തെ ആകർഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ വസ്തുക്കൾ ബട്ട് ക്യാൻ റിപ്പൽ ഉള്ളി അനദർ മാഗ്നറ്റ് അപ്പം അട്രാക്ഷൻ്റെ കേസിനകത്ത് ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഇനി റിപ്പഷൻസിൻ്റെ കേസ് പറയാൻ നേരത്ത് ഇതൊരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നോർത്ത് പോൾ ആണ് സൗത്ത് പോൾ ആണ് ഞാൻ വേറൊരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടുത്തെ പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് പോൾ ആണ് അപ്പം എന്ത് തുടങ്ങും നോർത്ത് പോൾ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് തുടങ്ങും റിപ്പഷൻ നടക്കും കാരണം സെയിം ചാർജ് ആണ് അത് റിപ്പൽ ചെയ്തു അപ്പം
ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ലൈൻസ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല നല്ലപോലെ വിശദമായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റൊക്കെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ചാപ്റ്ററും പഠിച്ചായിരുന്നു ഇവിടെ നോക്കുക മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഫോംസ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ബട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഡു നോട്ട് ഫോംസ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ മേജർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒരിക്കലും ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് പക്ഷേ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം പഠിച്ച കാര്യമാണ് എന്തുവാ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ക്ലോസ് ടു ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് പഠിച്ച കാര്യമാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുമെന്ന് ക്ലോസ് ടു ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ മേജർ എന്ത് പറയുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ക്ലോസ് ടു ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യും പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒരിക്കലും ക്ലോസ് ടു ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യത്തില്ല അതാണ് ആറാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏഴാം ദിവസം നോക്കാം ഗിവൺ ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓൺ എ ആക്സ ഇലവൻ എഫ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ആക്സിൽ ലൈനകത്തുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ആക്സൽ ലൈൻ ഇക്വിറ്റോർ ലൈൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ആക്സിയൽ ലൈനകത്തുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ചെയ്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെയും സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലെയും ഇതിന് സിമിലർ ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആക്സിയൽ ലൈൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ആക്സിൽ ലൈൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള എന്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷനും ഇക്വിറ്റോർ ലൈൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുക ഡെറിവേഷൻ എടുത്ത് നോക്കുക ആ ഡെറിവേഷൻ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാവും അപ്പം അതുമായിട്ട് ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോണം ഇത് എന്നാൽ അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു മീ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഇൻ ടു ടു എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ക്യൂബ് അപ്പം ഇത് അതുമായിട്ട് ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻ എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നെ ഡെറിവേഷൻ കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ആക്സി ലൈനകത്തിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആക്സി ലൈനകത്തിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എന്തിനു ഇക്വേഷൻ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇക്വേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അതുപോലെ ഗീവ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈൻ നമ്മൾ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് പറയാറുണ്ട് ആക്സി ലൈനും പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വിറ്റോർ ലൈൻ കൺസെപ്റ്റും പറയാറുണ്ട് ആക്സി ലൈനിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇക്വിറ്റോർ ലൈൻ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് എവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇക്വിറ്റോർ ലൈൻ ഇരിക്കാൻ നേരത്ത് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് എ ഫാർ പോയിന്റ് ഇക്വിറ്റോർ ലൈൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്വിറ്റോറിലെ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സിക്കൽ ടു മീ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ എം ബൈ ആർ ക്യൂബ് അപ്പം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷനും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷനും കമ്പയർ ചെയ്യണം കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാവും രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഒരു ടൂൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈസ് അതായത് രണ്ടും ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ല ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബി ആക്സിയൽ എടുക്കാം ഇതെന്ന് പറയാം ബി കിട്ടുവറിൽ എടുക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഈ ബി ആക്സിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ബി ആക്സിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ബി ഇക്വിറ്റോറിൽ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ ബി എക്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇക്വിറ്റോറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തുവാ
magnetic poles are separated by a distance is called magnetic dipole adhaan rand equal and opposite magnetic poles adhaan or ayadhaan one distance is separated by the distance adhaan 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 magnetic dipole adhaan adhaan okay adhaan two equal and opposite poles are separated by a distance is called magnetic dipole ini adhaan 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 define magnetic dipole moment magnetic dipole moment endu vanam define cheyanam appo saanam onnum illa sambhavam vachale magnetic dipole moment nu parayundu pole strength indeyum aa rendu poles nodu distance aanu 2l adinte product aayirikkum adayathu one of the pole strength rendu equal and opposite pole nu parannu adile edengilum oru pole inde strength um aa rendu poles nodu distance adu 2l aanu assign cheyidal adinte adinte product edukkumba namukku endu kittum magnetic dipole moment kittu so magnetic dipole moment is the product of pole strength and distance between the poles a poles nodu or distance idu or magnet aanu idu rendu opposite equal and opposite oda magnetic poles aanu aa rendu magnetic pole distance 2l aanu angana anagile magnetic dipole moment m is equal to p into 2l varum but p nu parayundu adha pole nodu strength aayirikkum okay aanalle ini si unit of ah uh, si unit of the pole strength nu parayundu am aayirikkum appo ഈ പോളിന്റെ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ആണ് ടു എൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ലെങ്ത് ആണ് അപ്പൊ എം ഇന്റു എം ഇപ്പൊ രണ്ട് എം വരും എം സ്ക്വയർ അപ്പൊ എ എം സ്ക്വയർ എന്ന് വരും എം റെഫർ ചെയ്യുന്ന മീറ്റർ നമ്മളെ എന്തിന്റെ ലെങ്തിന്റെ ആ ഡയമെൻഷൻ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മാക്സിറ്റി ടൈപ്പ് മോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൾവൈസ് ഫ്രം സൗത്ത് പോൾ ടു നോർത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോണം മറ്റേ കേസിനകത്ത് അത് ചാർജിന്റെ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും വെച്ചായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ് പോലും ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇത് മാഗ്നറ്റ് ആണ് മാഗ്നറ്റ് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് എന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്ന സൗത്ത് പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോളിന്റെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും സൗത്ത് പോൾ ടു നോർത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്ന നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ സൗത്ത് പോളിൽ നിന്ന് നോർത്ത് പോളിലോട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഡയപ്പോൾ മൊമെന്റിന്റെ അതിന്റെ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഡയപ്പോൾ മൂവിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലേ അപ്പം പത്താം ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഡയപ്പോൾ മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വായിച്ചു നോക്കാം റെഫർ ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മള് പത്ത് ദിവസം പറഞ്ഞ ഹൃദയായിരുന്നു ഇനി പതിനൊന്നാം ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജസ്റ്റ് നോക്കുക ഡു മാഗ്നറ്റിക് മൊണോപോൾ ഈസ് എക്സിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിനകത്ത് മൊണോപോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്നാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിനകത്ത് നോർത്ത് പോൾ മാത്രം ഇതൊരു മാഗ്നറ്റ് എടുത്താൽ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ നോർത്ത് പോൾ ഈ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ സൗത്ത് പോൾ അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റിനകത്ത് ഓൺലി വൺ പോൾ പോസിബിൾ ആണോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതൊരിക്കലും നടക്കത്തില്ല റീസൺ പറയാൻ നേരത്ത് ദ മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾ ഡി നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഒരിക്കലും ഒരു കാന്തത്തിനകത്ത് ഒരു ചാർജ് മാത്രം അല്ലെ ഒരു പോൾ മാത്രം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മൾ ഏതൊരു കാന്തം എടുത്താലും അതിനകത്ത് രണ്ട് പോളും എന്തായിരിക്കും എക്സിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നോർത്ത് പോളും കാണും സൗത്ത് പോളും കാണും അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കാന്തം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ പോർഷൻ നോർത്ത് പോളാണ് ഈ പോർഷൻ സൗത്ത് പോളാണ് ഇനി പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നു ഈ കാന്തത്തെ ഞാൻ ഇത്രയും പോർഷൻ എന്തു ഇത് അങ്ങ് മുറിച്ച് അപ്പം ഇത്രയും പോർഷൻ വെച്ചാൽ മുറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ചെറിയൊരു നോർത്ത് പോർഷൻ്റെ ആ പോർഷൻ വെച്ചാണ് ഞാൻ മുറിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ കിട്ടിയ പോർഷൻ ഇത്ര മാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമായിരിക്കും നോർത്ത് പോൾ മാത്രം ആണ് എന്നൊരു വിചാരം വരരുത് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല കാന്തത്തിനകത്ത് നോർത്ത് പോളും എന്തും കാണും സൗത്ത് പോളും കാണും ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിവിടെ ഈ പോർഷൻ വെച്ച് മുറിച്ചാൽ അത്യേ ആ സമയത്ത് തന്നെ ആ മുറിക്കുന്ന പോർഷൻ എന്ത് വരുവാണ് അവിടെ ഒരു സൗത്ത് പോൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഇവിടെ നോർത്ത് പോൾ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വായി അവിടെ സൗത്ത് പോൾ വന്നു അതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇഫ് ഈ ബ്രേക്ക് എ മാഗ്നറ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിലി ഓർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഇൻ ടു ടു പീസസ് അതായത് ഈ ഒരു ബയർ മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിലി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ രണ്ട് പീസായിട്ട് മുറിച്ചു കഴി
How does the pole strength and the magnetic dipole moment change? If the magnet is cut, that is, we will see that we will see the longitudinal atom, longitudinal atom, longitudinal atom, transverse atom, cut 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 How does the pole strength and the magnetic dipole moment change? And the pole strength and the dipole moment change the change in the pole strength and the magnetic moment change in the first one. First, longitudinal cut the other one is transversely cut. Okay, longitudinal cut the other one, transversely cut the other one, pole strength is the other one. Magnetic dipole momentum on down the change in down. We don't know what's no rain. What's the answer? I don't know. End the guy, would you can't do under a can't the tanya and Adim a loan should lend to the Murchmati and to be thirty. I already knew where I can't do the two. I didn't do the transverse lend to the Murch and to be sakimati. A P and the Sandra Pangalum, he can't the under P sakimatim board and the Poles are north to pole and south to pole. And the intensity in the variation of the magnetic dipole moment in the variation. That is the question. First, the longitudinal moment is the same. The longitudinal moment is the pole strength that the magnetic moment becomes in the half hour. Okay, now. The longitudinal moment is the pole in the strength. Pole in the strength. The north to pole and south to pole strength. That is the dipole moment. Mereka pagi dia. Okay, orang lain. Ini tentang warna warna mekanik sendiri. Kalau kita orang berdiri orang itu, dengan itu jadi saya pada usaha untuk cuci kena. Tapi ini yang ada cerita. Ini orang North Pole dan South Pole orang berdua dua murikan dengan itu. Ini dua ini strength pagi dia. Aduh, kalau tanah cuci cuci kena. Pole strength pagi dia. Mekanik dipole mana itu pagi dia. Ini dua amat kes warna yang mana transversely orang dua half satu murikin dengan ini. Ini adalah bar magnet. Adalah transversely dua half satu muri cair. Output transcript: 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 Output Pole strength itu marah ni lah, paksa itu marah no, magnetic moment itu indah itu marah no, half itu marah no. Pasti okay kan lah. Apa first case itu marah ni pula, orang sulit macam macam pole strength itu half five, magnetic moment itu half five. Paksa transversely, anu urip bar magnetic murikin ada yang gel, ada ni pole strength itu indah itu lah, marah tu lah. Paksa anu magnetic moment itu naya lepak dia. Apa itu anu pandan dua atau kosin orang no. Kosin orang tu coran 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 jangan salah tu kosin orang. Okay, now we are going to discuss the 15th question. The 15th question is a derivation, a very simple derivation. Because this is the same derivation. We have learned the concept of the first question. The first question is the 45th question. We are going to say that derive an expression for the torque acting on a magnetic dipole placed in a uniform magnetic field. That is, there is a uniform magnetic field that is a magnetic dipole. Dipole experience ini adalah torque ini expression anda urikan. Orang uniform magnetic field lah tu, orang magnetic dipole itu pon dia, ah dipole experience ini adalah torque ini expression anda urikan tu. Kalau page number 4 dalam pertiak jam itu kosjen, orang nama sejarah itu nak kaya le, sayang sensor lagi kosjen mana sahaja. Awalnya torque ini expression derive ni, entah macam mana. Orang uniform electric field ni macam mana? Electric dipole ini, entah macam expression torque ini expression. Awalnya, ibu anda cakap dia, awalnya yang latri kaya itu, aduh mario ibu anda dua ni, kuno mike tadi anda kuno, hari itu esok matra berdua. Cepat ini reading sense lah, sains 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 ya, na, ni kalau question jester rafra ya, na, nale concept mana sila katol. Ah, orang nak cakap tu lah, nala mata page ni, nala pati anjaya mata question ya na. Pada mak ada figure wa kam, figure baru ni kena. Ini mana orang na, uru uniform anda ana, mike tadi field ni kalah ceri kena, ini bin orang uniform mike tadi field ana. Ini, ini kalau ceri kena, mana adun orang ini, ah dipole orang ini, magnetic dipole ni kalau ceri kena, ini magnetic dipole ni ada dua porsi lim, itu experience itu ada force experience itu, ini engkau experience force F is equal to P into B ya, F is equal to P B, okay orang ini, ini opposite darah experience F is equal to minus P B, F is equal to minus P B, ini orang ini, 
പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ പി ബി ആയിരുന്നു ഇത് എഫ് ഇ സി മൈനസ് പി ബി ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ നിങ്ങളോട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ആ പേജ് നമ്പർ റെഫർ ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലാവും ഈ സെയിം ഫിഗർ തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു ഫിഗർ ഒക്കെ വന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഡയപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഡയപ്പോളിനകത്ത് ഇതൊരു ഫോഴ്സ് ഇതൊരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ കാര്യം ഫിഗർ വന്നേക്കുന്ന അപ്പം അതിനകത്ത് ഇവിടെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ഇ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കുക മൈനസ് ക്യു ഇ ആയിരിക്കും കാരണം അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ കേസ് വെച്ച് പറഞ്ഞത് അതല്ല നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് മാക്കറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ കേസ് വെച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ കേസ് വെച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മാക്കെല്ലാം മാക്കറ്റ് ഫീൽഡിന്റെ ബേസിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് വെച്ച് ഇത് വന്നേ നോക്കാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ കേസിനകത്ത് ചാർജ് ആണ് അപ്പം മാക്റ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ കേസിനകത്ത് എന്ത് വരും പോൾ വരും അതാണ് പി വന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ കേസിനകത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ് എടുക്കുന്ന മാക്റ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ കേസിനകത്ത് മാക്റ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ് ബി വരും അപ്പൊ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളു അപ്പൊ എഫ് ഇസ് ടു ക്യു ഇ ആയിരുന്നു അവിടെ വന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോൾ ചാർജ് വരെ പോൾ ഉപയോഗിക്കും ഇ ക്യു വരും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വരെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും മാക്റ്റിക് ഫീൽഡ് ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടും എഫ് ഇസ് പി ബി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടും എഫ് ഇസ് മൈനസ് പി ബി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആണ് ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ഷുവർ ആയിട്ടും അവിടെ ഒരു ടോർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ആ ഒരു ടോർക്കിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് രണ്ടിടത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഓപ്പോസിറ്റ് നേച്ചർ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം എക്സ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തോ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു ടോർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് അറ്റ് ദ ടു എൻഡ് ഓഫ് എ ടൈപ്പോൾ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് എ ടോർക്ക് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് എ ടോർക്ക് ഇത് നോട്ട് വെച്ചോണം രണ്ട് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ഷുവർ ആയിട്ടും ഒരു ടോർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആണല്ലേ നിങ്ങൾ ആ നമ്മൾ കൊച്ചിനെ കൊച്ച പ്ലസ് വൺ അതുപോലെ തന്നെ ടൈമിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ആ ടോർക്കിന് എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് ടോർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഫോഴ്സ് ഇന്റു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ടോർക്കിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലേ ടോർക്ക് ഇസ്ക്കൽ ടോയ്സ് ഫോഴ്സ് ഇന്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് എടുത്താൽ മതി ഇവിടെ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എഫ് ഇസ് പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എഫ് ഇസ് മൈനസ് പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ടും ഈഗൽ ഫോഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ് എടുക്കുക രണ്ടും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം രണ്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ് സെയിം ഫോഴ്സ് ആണ് പി ബിയും പി ബി ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ് എടുക്കുക അപ്പം പി ബി ഇൻറ്റു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എടുക്കണം ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സിനും ഇടയിലുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന കേസ് നമ്മൾ ആ ഒരു പോർഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നല്ല വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞ രീതി നല്ല വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാണ് ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ അത് നോക്കുക ആ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ഒരു പോർഷൻ നോക്കുക കാരണം ഇവിടെ ഇത്ര ആംഗിൾ ഇൻക്ലൈൻ തീറ്റയാണ് നമ്മൾ ആ ട്രയാങ്കിളെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ പെർപ്പനിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ടു വേൾഡ് സൈൻ തീറ്റ കിട്ടും ഇത് വന്നേ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആ വീഡിയോയുടെ ലിസ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ആണല്ലേ അപ്പൊ പെർപ്പനിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വഴി ടു വേൾഡ് സൈൻ തീറ്റ ഇനി ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഈ പി യും ടു വേൽ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ഈ പിയുടെ കൂടെ ടു വേൽ എഴുതണം ഈ ബി ഇപ്പോൾ മാറ്റി എഴുതാം അപ്പൊ പി ഇൻ ടു വേൽ അത് ടൈം ആക്കി മാറ്റി
a torque of magnitude equal to 4.5 into 10 raise to minus 2 newton meter. What is the magnitude of the magnetic moment of the magnet? What is the magnitude of the magnetic moment of the magnet? Let's see what we're going to do. Let's see what we're going to do. A short bar magnet. That's what we're going to do. One external uniform magnetic field. 30 degree England. Okay. That's what we're going to do. Magnetic field value is 0.25 Tesla. That is experience the torque in the value of the torque. 0.5 into 10 raise to minus 2 Newton meter. That torque in the value is 0.5 into 10 raise to minus 2 Newton meter. Now, we will see the magnetic moment in the equation. The value of the magnetic moment is 0.5 into 10 raise to minus 2 Newton meter. Okay. That is the question. The question is, the question is, the question is, चलो ओके डांसर करते हैं ना तो नोका सिंपल ऑप्शन है डायरेक्ट से सब्सट्यूशन आना अगर चलो ओके हम अगर डांसर चेक किया ओके तब ने टुंडे तीर्थ के वैल्यू नो रहेना यह इंग्लैंड से दिखी ना मारे हमारे डेरिवेशन नोका नहीं रहते योर तीर्थ टुंडे पम हरुसेंडल वाटे इतना एंगल लाना इंग्लैंड स Okay, and right. 0.25 Tesla. In the torque, I have experience of a magnetic dipole. Or uniform magnetic field, you can add the experience. Or torque experience, I experience the torque in the value of the toy circle 4.5 in the 10 to minus 2. But total value is toy circle 4.5 in the 10 to minus 2. Now, we have torque in the equation. And I have a derivation of the equation. टॉय सिकल जो एम बी साइन दी था लेकिन टॉय सिकल ले एम क्रॉस बी नम करिए देर जो सब्सट्यूशन है ना टॉय डेवेलप नम करिए बी डेवेलप और टी टी डेवेलप और एम कंट्रोल डिकेंड था ये मैक्टिटिक डाइपोल मोमेंट आया टोला एम बी डेवेलप और कंट्रोल डिकेंड था तो हमारा आदि हम इक्वेशन दाना हम टॉय सिकल जो अभी लेना कंट्रोल करना एम ने रिक्वेस्ट डे करना अब इधर बोलते हैं बाकी लेना समझते हैं अप्रोच तोड़ मारते हैं पर टोड डिवाइड बाय बी साइन दी था ओके अंडे इन्हें टोड का वैल्यू नोरण द 4.5 इन्हें 10 टू माइनस 2 हमारा करें डिवाइड बाय बी का वैल्यू नोरण द 0.25 टेस्ला 0.25 इन्हें साइन इतना साइन 30 स 0.36 a m square ओके अल्लाह पर इधर आने नम्बर दोनों रहें द मैक्टिक डायपोल मोमेंट इंडिया इक्वेशन होगा इक्वेशन में चलें नम्बर दोनों डिवाइड होती डायरेक्ट सब्सट्यूशन आना कंसेप्ट लगा आने से अच्छा अगर हम इतनी टेन दो आना अगर तने मैक्टिक फील्ड इक्वेशन हम आ रहे हैं टॉर्क आ रहे हैं अब आ